至二零六零年一月，全球超越战神级舞者数量已升至八十一人，人类反攻怪兽的时机或将到来。这是从古文明遗迹里发现的项链，叫永恒之恋，希望它能一直守护你的平安。难得你开窍一回。嗯，结婚作为地球人繁衍后代的程序，又是订立誓约，又是物品赠与，还挺繁琐。哼，我和许昕结婚，可不是为了走程序。各组织在雾岛得到大量木牙晶后，行星级舞者增加了不少。各国已有充足的人手抵御怪兽。这一年来，地球前所未有的平静，我也能安心和许昕办婚礼了。那也不错。贾司令。罗少将，有场很重要的会议，第一元老叮嘱我们必须出席。你赶紧进入战神宫。嗯怪兽的数据。第三元老，欧罗巴舰队已与亚美利加舰队完成汇合，请随时下达指示。
密集的火力，他瞬间就躲过去了。开膛，继续加强搜索。
集中所有激光炮攻击，即便是兽皇都可能会受伤。丢失目标，哪儿去了？什么？啊！哦、哎，保护机关炮！啊！开火！此次牵涉到国防事务，第一元老考虑到你我和索克洛夫都有军方背景，就让我们和五大元老同坐，倒是方便与各国政要协商。这个应该就是第五元老阿特钦，据说他是实力仅次于伊斯特德·欧罗巴第二强者，但行事低调，平日极少现身。这次他出席，看来情况很紧急了。莫汉德森的伤势好重，他到底经历了什么？亚美利加传来消息，那里遭遇了前所未有的灾难，预计在不久之后，灾难会席卷全球。战神开塔，还有十二名战神级和五万零八十九名士兵，他们为了抵抗怪兽，战至最后一刻，已经全部牺牲。人类将要面对一场前所未见的浩劫。见的浩劫，是五大国那边的连线请求。五大国正在进行联合会议，我提前知会他们
，一体一旦涉及到那头神秘怪兽，便及时与我们连线。总统先生，我们已经浏览过那则基地遇袭的视频。现在亚美利加本土情况如何？嗯，海域怪兽在他的带领下不断向内陆侵袭，甚至有其他怪兽带队分头进攻。到现在，共有四座战争基地被毁，超过二十一万士兵丧生。是一直蛰伏在海里的那两头弱黄，要、啊、是他们也参与进来。啊情况就更危急了，我们得尽快搜集情报，以便想出对策。不知各位是否知道他的来历？根据韩夏所掌握的资料，有一种宇宙生命的特征和这头怪兽吻合。我国经过慎重考虑，决定解封最高机密文件——玄机七号档案。李司令。由你来讲解一下。我们韩夏军方为掌握海域怪兽动向，长期进行海洋侦测，期间也曾发现过古文明遗迹，其中二号古文明遗迹就有记载部分宇宙生命的信息。该遗迹中的信息显示，有种怪兽数量极少，但只要成年就能成为宇宙级。这种怪兽叫做星空巨兽。星空巨兽，以前从未听过。星空巨兽，什么星空巨兽？星空巨兽有不同的类别，它能吞下战争基地，应该就是其中的吞噬类。吞噬类？嗯，这个类别具有吞噬万物的能力。那这头星空巨兽实力大概多少？有没有宇宙级啊？资料描述，宇宙级星空巨兽体长为数千米至万米，这一头仅一百八十米。据我方估计，是行星级八到九阶，或者是恒星级。这或许是地球人类第一次遭遇恒星级的对手。恒星体是什么？什么恒星体？那该怎么对付他？要不然，亚美利加不知还会有多少伤亡。战神宫智能系统对该怪兽的战斗数据进行搜集和整理。三倍的吧。我作为行星级三阶的精神人士，就算有动点速度，飞行速度也刚超过五千米每秒。无论从第三元老的战斗表现看，还是从数据看，人类要正面对抗星空巨兽，只怕毫无胜算。巴巴塔，你认不认得屏幕上出现的怪兽？老天，你们是上哪弄来的视频？就是地球上的。他出现在地球？这怎么可能？主人闯荡宇宙六千多万年
，也只看到过三头星空巨兽，且没有一头是这样的高等血统。高等血统，帮帮他，你说清楚。吞噬类的星空巨兽有两大巅峰血统，一种是银星巨兽，一种是金角巨兽，而这个就是这两种当中更加凶残、名气更大的金角巨兽。他的现身，就意味着地球已经被宣判死刑。哦，宣判死刑。我的同学、老师、武馆师兄弟、教官，我的父母亲人，我的爱人，我从小到大接触的所有人，都只是韩夏民族其中一个不起眼的很小很小的一滴水。而寒夏民族，则是地球人类的一部分。现在，完了！不，一定要杀了他！他一定得死！你发烧了吗？你一个行星级三阶精神念师，竟然敢招惹恒星级金角巨兽！你是有陨墓一脉传承，可金角巨兽的背景也很大，它血统高贵，实力强大。想杀他，简直，简直就是做梦！我们没必要跟他硬拼的，就算危险，到时候让你躲进陨墓信号飞船内，飞船一关，他就算再厉害也破坏不了。而且，陨墓信号惊人的重量，也不是他能吞下的。不，别傻了，大不了，让你亲人也进入陨墓信号飞船吗？像个缩头乌龟躲起来，躲过这场劫难。然后走出来一看，整个地球人类灭亡了。我爸妈认识的那些工友、邻居全都死光了，只剩下我们一家人。有意思吗？你让我爸妈怎么生活？我怎么生活？无法想象。理解不了你们人类的想法，根本不是对手，他反抗。人无法离开社会。无法脱离民族、祖国。地球上如果就孤零零的一个人活着，生不如死。哪怕他一个国家灭亡，幸存的子民有一个称呼，叫做“亡国奴”。地球是我的根，寒夏民族是我的根，而我也是其中的一片叶子。根如果死了。叶子还能活，阿巴达，告诉我，怎么杀死他？没可能的，阿巴达，你都能改造飞船，难道还不能制造厉害的武器，将他击杀吗？嗯，轰杀恒星级的武器，罗峰，在宇宙中。恒星级已经算一方强者，宇宙级强者更是能靠肉体跟星际舰队搏杀。也就是说，一般星际舰队很难击杀宇宙级。击杀恒星级也是需要大威力的武器，这等威力武器制造非常复杂，最起码需要几年功夫。可是以金角巨兽的速度，一个月内绝对横扫整个地球。而且罗峰，大威力武器制造容易，发射呢？你要发射并且命中目标，也很有难度。所以，如果真的要反抗，只有一个办法。是什么？你们地球上有一些宇宙战舰残骸，那些残骸中就可能配备大威力武器。虽然受到长时间侵蚀，早就无法用，可是我如果改造一下，或许还可能再用。当然，只要碰运气。毕竟能击杀恒星级的武器，在星际战舰中也算大威力了。比如你们馆主总部那艘飞船，只是运输舰，配备的武器一般都比较差。阿巴塔，你告诉我，这艘金角巨兽的准确实力？知己知彼，才能百战不殆。
你看，他头上那根有大量金色密纹的独角旁，是不是有一个凸起？对，金角巨兽实力很好辨认，因为它在不同阶段有不同特征。幼体期额头只有一个独角，成长期额头开始生长第二个尖角，青年期额头开始生长第三个尖角，壮年期长出第四个尖角，巅峰期长出第五个尖角。实力越往后，尖角上的金色密纹越复杂，直至最后，尖角就仿佛金色，所以它才被称为金角巨兽。它第二个角才仅仅一个凸起，估计才踏入恒星期不久。不过它血统太强，成长速度非常惊人。在成长期，它会疯狂吞噬大量金属并吸收，实力不断提升，所以。要杀必须赶紧杀，否则他会越来越强。难怪他吞噬战争基地，战争基地几乎都是金属。<笑>放心，他作为金角巨兽，虽然有体内世界，可毕竟是才刚刚结束幼体期的小家伙，每天的饭量是有限的。不过罗峰，我还是得劝你一句：星空巨兽每一头都不好惹，他们血脉中蕴含着古老的传承记忆。想杀星空巨兽，很难。想杀星空巨兽中排名都非常靠前的金角巨兽，更是难上加难。主人曾听说，宇宙中有一位不朽碰到界主级金角巨兽，欲要击杀。按理说，不朽强者杀界主太容易了。可是，那金角巨兽虽然斗不过，但还是逃掉了。这种数量无比稀少的最巅峰血统，或许你能战胜它。但要击杀他，很难。我试试怎么知道、啊？他想要毁灭地球，那必须先踏过我们所有武者的尸体。地球是我们人类共同的家园，而身为武者的我，存在的意义就是有生命。誓死守护这个家园。哎，你这个死脑筋，可惜雨墨星号上没有武器，不然，以雨墨星号的强度，只要加速到惊人速度，加上它锋利无比的边缘，一个撞击，就是一颗星球也能切割，杀恒星级跟切菜一样。哎，可惜雨墨星号损坏，根本没办法飞。大卫，如果是行星级八阶、九阶的怪兽，我们还有希望；可如果是恒星级，胜利的可能性最多只有一场。若采用大当量核弹打击，具备实施条件吧？大涅槃时期之前，超大当量的核弹连试验都没地方试验。可是基地是时代，空旷的上万平方公里的地方多的是，条件是有的。详细计划还是交与各国专家讨论吧。司令，我是在想，如果失败，你是说民族传承计划？嗯。大涅槃时期以来，我们见过太多的老百姓因为怪兽而颠沛流离。如今，好不容易才能在基地室中获得片刻安宁，没想到。末日就这么来了，相信各国都一样。转正计划先暗中开始吧。如果我们地球人类真的反抗不了，再大规模启动。详细情况，离开虚拟空间再谈。或许，或许情况没那么糟。大家是地球的一员，没有一个愿意放弃。红哥，你有把握吗？没把握。不过，就算没把握，到了最后关头，我也得上。我一生这行星级气节，配合领域，已经行星级内无敌。再配合赤木牙精快速成长的魔云堂，就算跟恒星级一阶生死一战，也未尝没有希望。最大的麻烦，是不知道这一头星空巨兽的实力。各位，各位。
从我们亚美利加刚刚发送过来一段关于星空巨兽的视频。发现那星空巨兽正在朝这方向飞，可是星空巨兽太快，军队还没完全撤退结束。视频，我们发现两点：一，他这次没有吞噬战争基地，而是毁掉；二，他有远程攻击手段。混蛋！之前一直在商议使用超大当量的氢弹，在这星空巨兽身体表面或者嘴里爆炸。之前我们最不放心的是它的吞噬能力，一旦吞噬，是否会对电磁讯号形成干扰？不过这个难题，我们差不多能解决。现在我们发现最大的问题是它有远程攻击。以他不可思议的防御能力，超大当量的氢弹，只要距离他超过五十米爆炸，恐怕都破不了他的鳞甲。各位，氢弹一旦爆炸，其瞬间产生的超高温和扩散出的冲击波，以及核辐射，都是普通民众所无法承受的。但对于星空巨兽这样的怪物，怕未必能达到致命效果。核辐射，连各位超越战神都不怕核辐射，更别说这星空巨兽了。所以，只有在足够近的距离内，瞬间的强大爆炸，才有机会重创甚至摧毁星空巨兽。嗯，嗯嗯超大当量的氢弹一旦爆炸。那瞬间爆炸的超高温，就超两千万度。不过必须在他身边，因为聚变释放的超大能量，是朝各个方向扩散，距离中心点越远，威力越弱
对星空巨兽这样神秘不可思议的存在，必须越近越好，最好是在他嘴巴里搞炸。他口腔内部防御绝对不及体表人强，到时候啊，上亿吨当量的氢弹在他嘴巴里，一定炸得他头颅化为虚空。哎。上亿吨当量的氢弹，不信炸不死。各位，现在最大的麻烦是，如果我们运送氢弹的战机飞过去，被这星空巨兽直接一道金光在千米外就毁掉，怎么办？在千米外，就算成功引爆，恐怕连行星级强者都杀不死。各位，氢弹近身爆炸只有一次机会，一旦失败，以星空巨兽的智慧，吃过亏后，将绝对不会让任何一架战机近身，我们将再无机会。到时候，用我的洪荒级智能战机承载氢弹，以洪荒级智能战机防御威力，除非他亲自近身攻击。否则，那随手金光是毁不掉洪荒级智能战机的。战机承载氢弹，一旦近身，智能系统会控制战机自爆。绝对是人类从文明遗迹中最大的收获之一。这样一来，氢弹在星空巨兽嘴里爆炸的可能性大多了。嗯一吨当量的氢弹在嘴巴里炸，想得很美，可是这么容易死，就不是金角巨兽了。各位，对于这头星空巨兽，我知道一些资料。嗯嗯嗯、根据我获得的资料。这头星空巨兽本名为金角巨兽，它一旦发动吞噬，周围空间会扭曲与外界割裂。这种情况下，远程控制战机内氢弹引爆是不可能的。此外，这头金角巨兽的实力的确是很先进。哎，啊！唯一的好消息是，它的吞噬能力有限。并非无底洞，所以刚才他对战争基地采取的是毁坏，而不是吞噬。罗长老，你的资料可靠吗？可靠，这是我在古文明遗迹内获取的珍贵资料。我们唯一的依靠，只有上帝了。观众，我希望能够获得五大国和各国武馆授权阅读地球所有古文明遗迹的资料。你这是？古文明遗迹很多都是外星战舰残骸，我想找找看，也许能从中找到厉害的武器。
罗峰，怎么了？别怕，有我在。你们所有人都待在家里，如果有什么危险，就进入楼上的中立室，那里非常结实。哥，怎么了？浩劫，一场全人类的浩劫来了。亚美利家出现了一头名为金角巨兽的怪兽，我、红和雷神都不是对手。最强频率的激光炮也无法伤其分毫，在他的攻击下，各国的战争基地都在快速沦陷。他所带来的这次浩劫，恐怕会比大涅槃更严重。我会找到对付他的办法的。阿瓦塔，国内一季的资料你都收到了，结果怎么样？刚解析完毕。一号古文明遗迹，位于百慕大海底深处，是一座高达一千两百米的银白色金字塔。这座遗迹极度危险，任何材料、高手一旦跨进入口。都会直接毁掉。二号古文明遗迹，地处苏维埃特极北之地，是一艘碎裂的飞船残骸。这艘飞船的等级不够，不会有你想要的武器。三十一号古文明遗迹，位于寒夏国境内的神农架深处，球形，直径超八百米，表面散发大量无法防御的毒气，至今没有人能活着进入三十一号古文明遗迹。三十一号古文明遗迹也与一号、十二号古文明遗迹并称三大绝迹。我该进入哪一个？嗯，除了三大绝境，其他遗迹各国的探索差不多了，去了也没有用。二一号和三十一号遗迹是必死之境，宇宙级强者去了也是必死。所以目标是十二号古文明遗迹。以你现在的实力来说，进入十二号古文明遗迹也有较大危险。这个时候，再危险也得上。我不想因为遗憾而后悔。如果我现在不拼一把，就只能看着同胞死亡、民族灭亡、地球毁灭。为了不后悔，我必须燃尽最后一滴血，哪怕是死，也值得。主人说过，不管是恶人、善人，还是邪意之人，真正的强者肯定都有一颗坚定的心。罗峰就是这样的人。李大哥，听说你马上要去古文明遗迹探索。我来给你送个行。吃饭去，走走走吧。干啥呀？那你说的就吃那个东西应该。行，我缠着很久了。大家还不知道浩劫的到来，以为明天的太阳会照常升起。五大国已经秘密开始人类传承计划了，他们的战争是悲观态度。人类传承计划。兄弟，哎，吃饭去。走走走吧，干啥呀？大家还不知道浩劫的到来。因为明天的太阳会照常升起。五大国已经秘密开始人类传承计划了，他们的战争持悲观态度。人类传承计划，各国实施军管，粮食限量供应，修建庇护所，建造太空船等等，为的是确保人类的活着。能延续下去
我不想看到人类的未来是卑微的苟活。这样的传承计划，我不是第一次经历了。上一次是大涅槃。你没有真正经历那段生死挣扎的岁月，可能不清楚我这一代人的心情。阿尔病毒爆发，漫长的噩梦开始了。我的母亲被感染，无法治愈，甚至在持续的变异。他在异常痛苦之下提出安乐死。含泪尊重了母亲的决定，但当时的我，只是痛恨他放弃了母亲怪兽，军方紧急动员。知道吗？他们知道的。你还不符合参军的条件。保护人类生存的权利是每一个人的责任。只要身为人类，就符合条件。后来，随着武者的涌现，人类得以建立基地式生存下来。一晃三十多年过去了。
可是怪兽每年都会出现更厉害的种类和作战方式。我现在唯一的心愿，是我的后辈们还有未来和希望。我已经老了，而罗峰还有无限的可能。集结命令下达了，我要赶赴前线了。李大哥，你保重。军方是韩夏国的第一道防线，我会尽量拖住那头混账怪兽的。再见，罗少将。地球和人类面临的这场浩劫，每个人都有自己的战场，都必须迎接自己的战斗。一号，出发，前往十二号古宁遗迹。巨兽发动吞噬有距离限制，那我们就在距离外引爆核弹。但这样就伤不到他了。我们就是要他判断核弹对自己没有伤害，这样才能接近他。如果有足够数量的僚机携带原子弹，在他周围爆炸而没有伤到他，那我的洪荒级战机就有机会携带最大大量的氢弹接近他引爆。简单直接，有可能会奏效。眼下有一个急迫的问题，根据卫星检测。金角巨兽已经摧毁了亚美利加所有的战争基地，现正在欧罗巴大肆破坏。这么快？照他的速度来看，七天，只需七天，人类就会全部灭亡。所以，我不得不将氢弹攻击计划提前。今晚就试试。今晚？嗯，现在计划提前，僚机还没有全部到位，我需要紧急征用你的智能战机。我现在就把战机权限交还给你。
但我用魔音头焕发出的这套战甲，再叠加黑神套装，身体已经能承受这样的压力了。再往下三千三百米。巴塔，这种隐秘的地方，当初地球客空是怎么发现这遗迹的？靠地球科技当然不行，他们也是靠星际战舰上获得的探测仪器才发现的。除了像我这种能够主动隔离信号伪装，令你们无法探查的外，地球上其他遗迹几乎都被发现了。核弹麻痹计划启动。雨下来了，携带两万吨当量的核弹。